大家好，我是易化。鸡蛋羹看似非常简单，其实很多人都做不好，不是太腥，就是吃起来硬邦邦的。今天教您鸡蛋羹特别好吃的一种做法，加入一块豆腐，吃起来鲜嫩爽滑，营养丰富，而且做法还特别简单。接下来就跟着我的视频一起看看具体是怎么做的吧。首先准备一块钱的豆腐，从中间对半切开，然后再将豆腐改刀切成长条，最后再切成一公分左右的小丁。全部切好之后，先装在盘中备用。接下来在小碗中打入几个正经的母鸡蛋。然后用筷子充分的将它打散。做鸡蛋羹，鸡蛋要稍微打久一点，让蛋黄和蛋白充分的融合，最后搅拌至用筷子都挑不起来就可以了。接着我们把搅拌好的鸡蛋放进漏勺里面过一下滤，这样就不会有颗粒的鸡蛋了。然后。再倒入 1.5 倍的温开水，接着加入少量的食盐，然后用筷子充分的搅拌均匀。在这里一定要记得，在做鸡蛋羹的时候，最好是使用温开水，这样做出来的鸡蛋羹才会更加的鲜嫩。全部搅匀之后，我们再用勺子把上面飘上来的浮沫都给它撇干净。这样就不会因为泡沫破裂而产生一些气孔。接下来水开，把豆腐倒进锅中，将切好的豆腐焯一下水，这样可以很好的去除豆腥味。大概煮个两分钟左右，将它控水捞出，直接倒进鸡蛋液里面。然后再盖上一层保鲜膜，防止在蒸的时候水蒸气滴在碗中。上气之后，放进蒸锅，开大火蒸八分钟。接下来我们准备两个西红柿，在顶上打上花刀，然后放到大碗中，接着往里面倒入一百零一度的开水。烫个几分钟左右就可以了。烫好之后，我们的西红柿就可以非常轻松的将皮撕下来，因为西红柿的皮煮不烂，放到里面会影响口感。我们把西红柿皮全部都撕掉不要，然后再放到菜板上对板切开。用刀切去中间的白色硬心，然后先把西红柿切成长条，最后再切成小丁。切好之后，装在盘中备用。接下来准备一小块的生姜，先切成薄片，然后再改刀切成细丝，最后再切成小丁。准备几个洗干净的香菇，先把它切成薄片。然后再将香菇全部都切成小丁，切好之后装在小碗中备用。喜欢吃肉的朋友再准备一点新鲜的前腿肉，切片之后再改刀剁成肉末。剁好之后装在小碗中备用。这个时候的鸡蛋也已经蒸好了，我们将它小心的夹出来，撕掉上面的保鲜膜。哇
，一股清香扑面而来。接下来起锅，加入少量的食用油，油热之后，先把生姜倒下去炒香。炒香之后，再把肉末加进来，继续翻炒，把肉末炒出香味。同时，把里面的肥油给它煸炒一部分出来，炒至肉末表面有一点微微发黄，就差不多了。接下来，将切好的西红柿加进来，继续翻炒，把西红柿炒出汁水，加入少许的食盐。这样更能够使西红柿出汁。西红柿炒好之后，再把切好的香菇丁倒进来，继续翻炒，把香菇炒至断生。全部炒香之后，再往里面倒入少量的清水，然后加入一勺生抽，少许的老抽提色，再来一点蚝油提鲜，一丢丢白糖提鲜，再加一点一点鸡精，撒上一些胡椒粉，继续翻炒均匀，把调料炒至化开。出锅前，再淋上一点水淀粉，勾上薄切。最后将里面的汤汁收至浓稠，就差不多了。有菜有肉，营养特别丰富。最后将里面的汤汁收成这样的龙头状，就可以将它盛出来，直接浇到鸡蛋上面。最后再撒上性感的葱花点缀，这样一道非常简单又好吃的豆腐鸡蛋羹就做好啦。这样做出来的鸡蛋羹，鲜嫩爽滑，没有蜂窝眼，没有气泡，咬一口满嘴留香，而且加了西红柿和肉的交织，口感也特别丰富。如果您也觉得不错的话，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。